。阿姨，妈妈，我后面有个奶奶跟了我好久了。小朋友，这样吧，阿姨刚好准备开车走了，要不你先坐我的车往前走一段，等把那个人甩开了，我再给你放下来。谢谢阿姨。阿姨，我想上厕所了，能不能忍忍啊？我实在憋不住了，我记得那边就有厕所，带我过去吧。啊、行吧，走快点。来人啊，这有人贩子。怎么回事啊？小朋友，你乱说什么呢？刚刚明明是你自己说后面有人跟踪你，让我来帮你，我怎么会拐卖你呢？你想拐卖？当然不是我，而是他。不买，不买，不买，不买！原来传说中的大侦探连这点委屈都受不了啊！可是你刚才跟我回家，我给你拿好多好吃的，好不好？我就阻止他。这附近没什么人，万一他还有同伙隐藏在附近，我们两个斗不过。我有办法了，阿姨，妈妈，我后面有个奶奶跟了我好久了。我记得那边就有厕所。来人啊，这有人贩子！哎，别想跑了，已经报警了。幸好没让他得逞。如果没有我跟在后面保护你，你自己可不能这样做。知道了，没想到奶奶你还挺聪明。怎么着，就允许你当侦探，就不允许我当特工了？什么？你是特工？今年是善变的人，肯定是妈妈。我。我欢欣大海，欢欣沙漠，我欢欣沙漠，处处充满色彩美丽的地方。开心往前飞。今年最惨的人，当然是爸爸啦。再等下去就怕来不及。耶，天气说变冷就变冷，趁现在坐机场天猛，争先后别问，别问。天哪，今天我的最佳拍档当然是我啦。这段不能播。最想感谢的人。那太多了，因为要谢的就是所有屏幕前的你们。2 0 2 3有你们不孤单。爸爸救救我！这是你打碎的第三个了，而且都是妈妈最喜欢的一套。怎么办呀？妈妈肯定饶不了我。哎，爸爸你……突然想起来，我有个差忘出了，你俩乖乖在家。妈妈最近情绪不稳定，很可能受到牵连。我也去姥姥家住吧。你们帮帮我，我保证再也不缠着你们辅导我作业了。好。好妈妈的惩罚措施通常都是没收妹妹的玩具和零食，那不更完了？所以我们先下手为强，先从妹妹的玩具和零食里挑出最喜欢的一部分，提前藏好，这样妈妈就算把东西全没收，妹妹的宝贝也不至于全军覆没。妈妈如果上了头，什么都不认，别冒险，藏，至于藏匿地点。四线盲区，妈妈动都不动的瑜伽垫，还有妈妈记不住密码的保险箱。我把藏的东西都标定好，不然时间一长都找不到了。爸爸真细心，这上面总感觉少点什么。哎，你们都在呢。妈妈，对不起，我又不想去打碎盘子了。啊？妹妹是为了给妈妈准备最爱吃的小事才去动盘子的。哎，消消气，我都批评教育过了，写个检查就行了。干嘛你们紧张呢？不就是个盘子吗？手没划伤吧？妈妈最近工作多，情绪不好，也很少陪你们，这是我的不对。从今天开始，我们还是像以前一样开开心心的。你看这是什么？小蜜蜂。哈哈哈哈哈！哎，这是什么？真想得出来。解释一下吧，爸爸，我不小心伸手又写上了。老婆，你听我说，这是个意外。别烦死我！回来了，阿、啊、姨，你没在屋里啊？吓坏我了！奇怪，那是谁把门踩碎？到底什么情况？我和你爸刚进家，就发现屋室门反锁着，敲了半天没人开门，以为你在里面出什么事儿了。你们都让让啊！等。哎呦，没人啊！要是有坏人就危险，爸爸以后别这么冒险。我那柜的钱去哪儿了？我今天出门前特意放这儿的。典型的密室失踪案啊！密室？对啊，窗户紧闭，房门紧锁，空无一人，东西丢了，全货、啊。我是爸爸出门前偷偷把钱拿走了。咋又怀疑我？你爸和我一起出门的，中途也没回过家，确实不可能拿。而且我们出门的时候，卧室门还是开着的
如果没判断错，妈妈的钱应该就在那里，但是缺少一个环节。扫地机，这就说通了。爸爸，你先拿着。不用枕头干嘛？爸爸这次用了十三种密室手法中的第十种。首先，爸爸第一个到达卧室门口，当着妈妈的面，故意说门可能被我反锁了，其实门并没有上锁。然后，爸爸装作用力把门撞开的样子，进入了所谓的密室，其实只是偷偷拧开了门把手而已。光说了，这门走之前可是开着的。我一天都和你妈在一起，谁管得管？别急，这花盆学的不错嘛。爸爸今天在扫地机上贴了两根透明鱼线，分别连接钱和抽屉，通过远程启动扫地机，一根先拉开抽屉，同时另一根把钱拽落在地上，最后再控制扫地机，将门撞上。所以刚刚爸爸在进屋后特意摔倒在地，甚至藏好了鱼线和钱，一个密室失窃的手法就达成了。但可惜这上面的透明胶没来得及抠掉。行了你，给我过来！先等等。不是每天怎么这么早放学？本来本来没有我的提前出现，爸爸就能顺利将钱转移。可惜今天下午体育老师生病请假了。别扯了，体育老师生病不应该继续上数学课吗？咋不会？果然用得上枕头吧？爸爸，我想看动画片。不行，先把作业写完。如果我假冒妈妈给爸爸发信息，让爸爸出去，我就能看动画片喽。我出去的啊，你好好做作业。大头儿子，小头爸爸，你是不是？<咳>妈妈平时又不做饭，还没去干嘛？我没给你发信息啊，看来是妹妹在捣鬼。我回去收拾她。爸爸，妹妹一定会装傻，按照我说的做，收集证据。怎么啦？我我忘记拿门禁卡了。你好好写作业啊！啦啦啦啦啦啦啦啦！拍到了。别装了，你根本就没做作业。这要是太难了，我不会。爸爸，你来辅导我吧。嗯，顾梅，你说哪个围裙好看啊？好，我马上到。这个新搬来的姐姐很有防范意识，每天都会在门口摆一双男鞋，假装屋里有男士，鞋尖有白色粉末，应该是在门口撒了面粉做记号。这老房子有这么危险吗？咦，回家回家。呀，回来了，咱住对门还没认识呢。让姐姐快回家休息吧，在医院上班很累的。啊，你怎么知道我在医院上班？姐姐身上有淡淡的消毒水味，并且是用大拇指和无名指握剪刀，这是做手术时标准的指剪姿势哦。哎呀，那不打扰了，有空来家里做客啊。好呀，没问题。等等，先跟我来。哎。怎么了，部门？姐姐家里可能有陌生人啊！姐姐是左撇子吧？过去几天，门口男鞋的鞋带都是左手系法，但是今天，其中一只的鞋带变成了右手系法，很有可能有人在偷偷进屋之前不小心踩松了鞋带，为了延续痕迹，特意把鞋带还原。先叫保安吧。